మరి అక్కడ కేసీఆర్ గారు కూడా అదే మాట చెప్పారు పదకొండు పన్నెండు టీఎంసీ వాటర్లోనే అంతా సర్దుకోవాల్సి వచ్చింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇన్ని దశాబ్దాలుగా దాన్ని పక్కన పెట్టారు అనే అదే ఆయన విమర్శ ప్రధానమైనటువంటి విమర్శ అదే మీరు చెప్తున్నారు అదే సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది బాగానే ఉంది మీరు చెప్పిన దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే దాంట్లో మీరు సక్సెస్ అవుతున్నారు అడుగుతున్నా నాలుగు సంవత్సరాలు ఇక మనకు ఎన్ని రోజులు సార్ ముందస్తు ఎన్నికలు అంటున్నారు ఇంకా ఆరు నెలలే మనకు సమయం ఉన్నది మరి మీరు చేయాలనుకున్నటువంటి చిత్తశుద్ధి ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న ప్రాజెక్టులకి కొద్ది అమౌంట్ అయితే కంప్లీట్ అయ్యేటానికి కొంత ఆయకట్టు ఇంచుమించు ఒక ముప్పై లక్షల ఎకరాలకు నీరు వచ్చి ఉండేది మరి ఎందుకు చేయలేకపోయినారు సార్ మీరు ఆ ఏరియా ఎందుకు చేయలేకపోయినారు మీరు మీరు చేయొచ్చు కదా దాని మినిమంలో అంటే మీలో చిత్తశుద్ధి లేదు ఏది చేసిన ఎందుకంటే మాబూనార్ జిల్లా అంటే కొంచెం కాంగ్రెస్ పార్టీకి చాలా ఒక గట్టి అదిగా ఉంటుంది మొన్న గెలిచినటువంటి సీట్లు కూడా ఎక్కువ నల్గొండ మహబూనార్ నుంచి వచ్చినటువంటివి సో అట్లా ఉన్నటువంటి ఏరియాలు అది రావద్దు అంటే నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి ప్రతి దాంట్లో రాజకీయ సోలాంగణ దక్షిణ తెలంగాణ అనే వివక్ష హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయండి ఏ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేయండి అది ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మెదకన్న స్టార్ట్ అవుతుంది కరీంనగర్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది నిజాంబాద్ స్టార్ట్ అవుతుంది మరి మన దగ్గరికి ఎప్పుడైనా వచ్చింది సార్ ఈ ఏరియాకి వచ్చింది నల్గొండ మాబూనార్ జిల్లాల వైపుకి ఇటు ఈ వైపుకి వస్తే ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకి ఈ తెలంగాణ పైన వాళ్ళకి లేదు మొన్న పుష్కరాలు జరిగితే కూడా పుష్కరాలు కూడా వివక్ష ఎంత చూపిస్తున్నారు కృష్ణ పుష్కరాలు గోదావరి పుష్కరాలు మీరు కంపేర్ చేయండి బురదల్లో స్నానం చేసి బయటకు వచ్చినారు వెళ్ళినటువంటి భక్తులు మీరు అంటే ఘాట్లు ఎప్పుడు కట్టినారు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఘాట్లు కట్టినారు నీళ్ళే లేవు నీళ్ళు లేని దగ్గర ఘాట్లు కట్టినారు ఏం లాభం ప్రజా ధనమైన దుర్వినియోగం చేసినట్టే కదా అక్కడ సో కాబట్టి కేసీఆర్ గారికి ఎంతసేపు ఆయన ఇలాకలు నిజంగా చెప్పాలంటే కేసీఆర్ గారు పాలమూరుకు చాలా చేయాలి ఎందుకు అని అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆ రోజు మీరు రాజీనామా చేస్తే అదే పాలమూరు బిడ్డలు మిమ్మల్ని అక్కున చేర్చుకొని పార్టీలకు అతీతంగా మిమ్మల్ని గెలిపించారు మీరు ఓడిపోతే తెలంగాణ వాదం ఓడిపోతుంది అన్న దానితోటి మిమ్మల్ని ముందుండి గెలిపించారు అందరూ మరి ఇవాళ ఆ పాలమూరుకు మీరు ఏం చేశారు చెప్పండి అక్కడ ఉన్నటువంటి లెదర్ ప్రాజెక్టు మూసే ఉంది ఇంతవరకు లెదర్ ప్రాజెక్టు ఓపెన్ చేయలేదు మీరు చాలా సమస్యలు పాలమూరు వలసలకు అంటే మార్పారు ఇవాళ దేశం మొత్తంలో ఎక్కడ ఏ ప్రాజెక్టు జరిగినా కూడా పాలమేరు బిడ్డల శ్రమ లేని ప్రాజెక్టు లేదు మరి అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళ వలస లాగినాయా ఈరోజు కూడా బస్ స్టాండ్లలో మూటలు ఎత్తుకొని అదే రోడ్ల మీద వాళ్ళు ఉన్నారు తెలంగాణ వచ్చినాక కూడా మనం ఈ ఇదే బతుకులో నిలబడితే ఏం లాభం నిన్న చెప్తాడు కేటీఆర్ గారు నీళ్ళు వర్ణం హరితవర్ణం తర్వాత గులాబీ వర్ణం ఇన్ని వర్ణం చేసామని చెప్పారు మరి ఏ వర్ణంలో ఏ ప్రజలు ఎంత ఆనందంగా సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఆయన పైన ఉన్నది పేర్లు చెప్పనిక సరిపోదు ఆ యాస ప్రాస బాగుందని పేర్లు చెప్పడం తోటి వచ్చేది ఏం లేదు సార్ నిజంగా తెలంగాణ ప్రజలకు మీరు ఒకే రాత్రికి రాత్రే మిమ్మల్ని అద్భుత తీపం చేపట్లే కొంతలో కొంత నాలుగు కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్ష వరకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కొన్ని ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏమైనా మనం రీచ్ అయ్యామా మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి మీ స్కీములు ఉండే మీకు ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా సంతృప్తి పరచకుండా అనే ప్రజలు వాళ్ళ సర్వేలో వంద సీట్లు వస్తాయని తీరుతుంది అంటారా ఇప్పుడు వాళ్ళ సర్వేలో సార్ మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన సర్వేలో డెబ్బై సీట్లు డెబ్బై ఫస్ట్ సర్వేలో మాది అరవై అండి సెకండ్ సర్వేలో డెబ్బై సీట్లు మాకు వచ్చినటువంటి దాంట్లో ఇప్పుడు ఆ మధ్యలో చేపించుకున్న సార్ ఈ మధ్యలో సర్వే నడుస్తుంది సార్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు అది సో ఇప్పుడు మొన్న మేము చేసుకున్నందుకు మా గ్రాఫ్ పెరుగుతుంది అని ఏ రోజు అయితే వచ్చిందో మా బస్సు యాత్ర అయ్యి ఉండొచ్చు లేదంటే ప్రజల్లో తిరుగుతున్నటువంటి ఉద్యమంతు మీరు తీసుకున్నటువంటి రిజర్వేషన్ల ఇష్యూ అయి ఉండొచ్చు తర్వాత మహిళలకు సంబంధించిన ఇష్యూ అయి ఉండొచ్చు రకరకాల ఇష్యూస్ పైన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పటికప్పుడు స్పందిస్తుంది దానివల్ల గ్రాఫ్ పెరుగుతుంది అని నమ్మినది ముఖ్యంగా తెలంగాణ యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించలేకపోవడంలో నెంబర్ వన్ గా నిలబడింది తెలంగాణ ఇవ్వాలి నిరుద్యోగంలో యువతకు నిరుద్యోగంలో తెలంగాణ మూడవ స్థానంలో మనం ఇవాళ మూడవ స్థానంలో ఉన్నాం ఆ యువతను ఎందుకంటే ఉద్యోగంలో మనం వాళ్ళని నమ్మబలికాం బిడ్డ మీరు పని చేస్తే రేపు తెలంగాణ వస్తుంది మీకు ఉద్యోగం వస్తాయి మీ బతుకులు బాగుపడతాయని ఆ రోజు మనం చెప్పాం ఏ వేళ బతుకులు ఎక్కడ బాగుపడ్డాయి జరగలేదు సో అదంతా వ్యతిరేకత ఉన్నది ఎందుకంటే ఒక ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ పది మందిని ఎడ్యుకేట్ చేయగలుగుతాడు నీవు అంటే ఏంది చెప్పగలుగుతాడు వాళ్ళే వాళ్ళ అసంతృప్తిలో ఉన్నప్పుడు నీ ప్రభుత్వం సుఖ సంతోషాలతో ఎట్లా ఉన్నట్టు చెప్పండి మీరు కాబట్టి ఆ దిశగానే ఇవాళ కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ లేచి బయటకు పరిగెత్తి ఒక రోజు కూర్చొని ఒక గంట సేపు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఫ్రంట్ అని ఒకటి ముందుకు తెచ్చాడు ఆ ఫ్రంట్ పేరుతో ఏమైంది ఫ్రంట్ తుస్ అయింది ఏం జరగలేదు జేడిఎస్ కాంగ్రెస్తో కలవగానే